హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరీష్ రేపటి నిఫ్టీ అండ్ మ్యాగ్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసానండి చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మా ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని చూడండి దాంతో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ మిల్లీ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పేరుతో మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ కూడా ఉంది ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసినా కూడా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం రేపటి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఫస్ట్ నేను నిఫ్టీ చార్ట్ పెట్టుకున్నాను సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం సో లాస్ట్ వీక్ నేను ఒక ప్యాటర్న్ డిస్కస్ చేశాను మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ సో ఆల్రెడీ ఇదే ప్యాటర్న్ కన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ సో ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనకి బుల్లిష్ ఉండే సో లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది ఒక బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పి సో బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది సో బులిస్ సైన్ కనిపిస్తుంది మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి సో ఇక్కడ మార్కెట్ అయితే ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనకి అప్ సైడ్ కనిపించింది మార్కెట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గరలో నిఫ్టీ ఉంది సో వీక్లీలో మార్కెట్ ఇంకా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళొచ్చు అప్ సైడ్ లో అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అప్ సైడ్ సో ఈ వీక్ మార్కెట్ అనేది ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ని ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ రెసిస్టెన్స్ పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి మార్కెట్ ఇంకా ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇక్కడ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ రిజెక్ట్ చేస్తే మార్కెట్ మళ్ళీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు మార్కెట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ వీక్ లో అండ్ డౌన్ సైడ్ నుంచి చూసాం అనుకోండి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వీక్లీ లో మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో అండ్ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ నుంచి కనుక మనం చూసాం అనుకోండి అప్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు అంటే థౌసండ్ పాయింట్స్ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎటువంటి పుల్ బ్యాక్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర మార్కెట్ కొద్దిగా రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ నుంచి ఎవరైతే బయర్స్ ఇక్కడ నుంచి బై చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక్క దగ్గర కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది వీక్లీలో మనకు కనిపించట్లేదు అండ్ ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు వాళ్ళు సో ఇక్కడ ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ మనకి ఎంట్రీ బై సైడ్ వెళ్ళాలంటే ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చి దాని తర్వాత మనకి ఫ్రెష్ బయింగ్ వస్తే ఇంకా ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది ప్యాటర్న్ లో అండ్ వీక్లీలో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ అలాగే కనిపిస్తుంది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రాలేదు కాబట్టి వీక్లీలో సో ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ క్యాండిల్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ వీక్ కానీ లేకుంటే నెక్స్ట్ వీక్ కానీ సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఈ వీక్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకోండి సిమిలర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ అండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర దగ్గరలో మార్కెట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ మార్కెట్ ఇక్కడ కూడా రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫార్టీ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది వీక్లీలో మనకి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే ట్రెండ్ అనేది అప్ సైడ్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇది మనకి వీక్లీలో సో సిమిలర్ వీక్లీ లో చూస్తే కనుక నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బోత్ ఆర్ బుల్లిష్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్ కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ వీక్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ని ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుందాం సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బోత్ ఫస్ట్ నేను డైలీ టైం ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నిఫ్టీది సో నిఫ్టీలో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుని దాని తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తుంటే మార్కెట్ అనేది కంటిన్యూస్లీ మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత మనకు
ఈ లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్గా బై చేయొచ్చు అండ్ అప్ సైడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు కూడా మనం టార్గెట్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు నిఫ్టీలో సో నిఫ్టీ అండ్ బో బ్యాంక్ నిఫ్టీ బోత్ ఆర్ పొల్యూష్ ఉన్నాయి బట్ ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి సో ఇది నోట్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకుందాం సో ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటాను సో ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటే సో ఇది కూడా సిమిలర్ ఇక్కడ నుంచి మనకి అప్ సైడ్ నుంచి అయితే ట్రెండ్ లైన్ డ్రా అవుతుంది ఆ ట్రెండ్ లైన్ ఒక సపోర్ట్ లెక్క యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంది అండ్ టూ క్యాండిల్స్ చూస్తే రివర్సల్ క్యాండిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ప్రీవియస్లీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కనుక ఇది ఒక రిజెక్షన్ క్యాండిల్స్ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ వచ్చింది ఇన్ సైడ్ బార్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసి అండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బోత్ ఆర్ ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ మార్కెట్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మార్కెట్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ మంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటే అండ్ ఇక్కడ మనకి ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ కూడా ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ లెవెల్లో ఉంది సో రేపు ఫర్దర్ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది అనుకోండి సో ఒకవేళ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు మనం సీలో ప్లాన్ చేయొచ్చు అప్ టు ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు సో ఇంకా షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ కూడా చూసుకుందాం సో మార్కెట్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్లో చూసి మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం కాబట్టి డైలీ సో ఫస్ట్ నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీదే పెట్టుకుంటాను దాని తర్వాత నిఫ్టీకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనం షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ మీద చూస్తుంటే మార్కెట్ అనేది మనకి ఏదైతే మొన్న ఫ్రైడేకి ముందు మనకి ఎక్స్పైరీ డే రోజు సో ఒక ఆర్బీఐ మీటింగ్ కూడా ఉండే మనకి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ వచ్చేసి మనకి మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ ఓపెన్ అయింది సో కన్సిస్టెంట్లీ మార్కెట్ అనేది సైడ్ వేస్లో ట్రేడ్ అయింది కొద్దిగా సో ఎప్పుడైతే టెన్ ఓ క్లాక్ మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు మార్కెట్లో ఒక బ్రేక్అవుట్ చూసాం మనం దాని తర్వాత మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్లో మనకు అప్ సైడ్లో కనిపించింది సో అట్లీస్ట్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ ఉందనుకోండి సో అప్పుడు మీరు సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి అప్ టు ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్లాన్ చేయొచ్చు అండ్ లేదా మార్కెట్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది సో ఈ రేంజ్ లో వచ్చింది అనుకోండి అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు ఎటువంటి ప్లాన్ చేయకండి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలో బ్రేక్అవుట్ అయితే అప్పుడు మనం పీ సైడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు సో ఇది మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ అగ్రెసివ్ గా ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన కూడా మనం బై చేయొచ్చు సీలో బట్ ఇక్కడ కొద్దిగా మనకి ఏదైతే డే అయితే అయి ఉందో అది బ్రేక్ అవ్వదు కాబట్టి కొద్దిగా రిస్క్ ఉంటుంది సో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ లో డే హై ఉంది కదా ఆ హై బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇంకా మనకి క్లియర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని చెప్పి సో బ్రేక్అవుట్ అయి ఒక క్యాండిల్ అట్లీస్ట్ క్లోజ్ అవ్వాలి క్లోజ్ అవుతే మార్కెట్ ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం సీలో ప్లాన్ చేయండి అండ్ డౌన్ సైడ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలోనే మనం పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి అప్పటి వరకు డౌన్ సైడ్ ప్లాన్ చేయకండి పీఈ సైడ్ సో మార్కెట్ అనేది కంటిన్యూస్లీ ఏదైతే డౌన్ సైడ్ వస్తున్నప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి బయర్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారు సో డౌన్ సైడ్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో సో సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర బయర్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక లోవర్ హై వేసి సపోర్ట్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యి మార్కెట్ ట్రెండ్ డౌన్ సైడ్ వస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనం పీఈలో ప్లాన్ చేయండి సో ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలోనే మీరు పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ అదేవిధంగా నిఫ్టీకి చూస్తుంటే నిఫ్టీకి వచ్చేసి నిఫ్టీకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుందాం సో ఇక్కడ నిఫ్టీలో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో సిమిలర్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది మంచి సపోర్ట్ ఉంది అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది మనకి డౌన్ సైడ్ సో మార్కెట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఉంది అండ్ అట్లీస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పైన మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు మనం సీలో ప్లాన్ చేయొచ్చు మార్కెట్ అప్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు మార్కెట్ అప్ సైడ్లో మన టార్గెట్స్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ బిలో వస్తే అప్పుడు మనం పీలో ప్లాన్ చేయొచ్చు డౌన్ సైడ్ అప్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయింది కదా అని చెప్
అండ్ ఇక్కడ మనకి థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ ఎక్స్పైరీ డే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకి సపోర్ట్ లెవెల్ సో ఇక్కడ మనకి డౌన్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అండ్ దాని కింద పోతే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ సపోర్ట్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఓ యాడ్ ఓ యాడ్ అయింది అండ్ అదే విధంగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఓ యాడ్ అయింది నిఫ్టీలో అండ్ అదే విధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకుందాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయండి డేటా కూడా పెట్టుకుంటాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూస్తుంటే సో ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ లెవెల్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ సపోర్ట్ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ అండ్ అప్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సో ఇంట్రాడే టైమింగ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి కాల్స్ కానీ పుట్స్ కానీ ఎక్కడ ఓ ఎక్కువ యాడ్ అవుతుందో చూడండి దాన్ని బట్టి రెసిస్టెన్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ అండ్ సపోర్ట్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా చూసుకొని దాన్ని బట్టి ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఒక ట్రెండ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నేను ఆల్రెడీ దీని రిలేటెడ్ షార్ట్ వీడియో కూడా చేశాను సో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటుంది వెళ్ళి చెక్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా ఎస్జిఎస్ నిఫ్టీ చూసుకుందాం మనం దాని తర్వాత సిఎన్బిసి వెబ్సైట్ కి వెళ్దాం సో ఎస్జిఎస్ నిఫ్టీ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది జస్ట్ ఫ్లాట్ ఎయిట్ పాయింట్స్ మనకి పాజిటివ్ గా అనిపిస్తుంది సో రేపు మార్నింగ్ డేటా చూద్దాం మనం అండ్ అదే విధంగా సిఎన్బిసి వెబ్సైట్ కి వస్తే ఏషియన్ మార్కెట్స్ గ్రీన్ లో ఉన్నాయి అండ్ అదే విధంగా యుఎస్ మార్కెట్స్ చూసినా కూడా మనకి గ్రీన్ లో కనిపిస్తున్నాయి అంటే పాజిటివ్ లో కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఫ్లాట్ గా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని మార్కెట్స్ కూడా ఫ్లాట్ క్లోజింగ్ అయినాయి ఫ్రైడే రోజు రేపు ఓపెనింగ్ మార్కెట్ చూద్దాం ఎస్జిఎస్ నిఫ్టీ దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్ అని మోస్ట్లీ అయితే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యే లేకుంటే ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో చూద్దాం సో ఓవరాల్ డేటా అనేది మార్నింగ్ అవర్స్ లో నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే షేర్ చేస్తాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కమెంట్ బాక్స్ లో లింక్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ అదే విధంగా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ని కూడా ఫాలో అవ్వండి అది కూడా మనకి కమెంట్ బాక్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది అండ్ నేను ప్రీవియస్ వీక్ లో డిస్కస్ చేసింది ఇదే ప్యాటర్న్ ది మార్నింగ్ స్టార్ సో మార్కెట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అయింది సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి సో మీరు వాచ్ చేయండి వెళ్ళి సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ని ఫాలో అవ్వండి కంటిన్యూస్లీ నేను ఇక్కడ రీల్స్ అండ్ స్ట్రాటజీ కూడా పోస్ట్ చేస్తుంటాను అది మీకు కొద్దిగా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ కంటెంట్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అనాలిసిస్ తోని అండ్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దెన్ టేక్ కేర్ సీ యూ టాటా బాయ్